何老先生，谢谢。兄弟们，从今天起，我们就是义勇军第三团。我们到哪和义勇军碰头啊？天岭，我们到那儿和义勇军碰头，合伙打击敌人，夺回国宝。明白了吗？明白了。今天的事儿，咱们这么办：一会儿让大清给我带路，我带领着主力去拦截从海城出来的日本大部队。你马上带着你的兄弟们去支援八匹虎，一定要把九龙转日从日本人的手里给我夺回来。明白？咱们分头行动吧。等着你们的好消息。那我去了。嗯。向左转。何老先生，作为中国人，你是这个。依我的意思，你干脆到我们日本去，凭您老的头脑和才艺，一定会获得更大的财富和荣耀。石刚先生啊，你过奖了。我和古勇其实就是一个普普通通的御驾。刚才你说什么财富？我觉得一个人财富太多了，并不是一件什么好事。何老先生太谦虚了。说起中国文化，我倒觉得中国文化虽好。但是中国人不行。我来到中国最大的感受，就是中国人愚昧、落后，甚至是无知。像贺老先生这样的人，实在是太少了。年轻人啊，要论起这个来，你说的这话可不在理儿啊。在我们中国已经有了文字和文明的时候。你们日本人还在茹毛饮血。后来你们派人到中国来学习文字，学习了那么多年也没整明白。你看看现在你们的字儿啊，还在缺胳膊少腿呢。何老先生，你所看到的不过仅仅是一方面。石青啊，这小鬼子咋还不来呢？是不是换路线了？应该不会了。八匹虎给的消息，应该不会错。再等等。你这是要把我拉到哪儿去呀、啊？不要着急，我们走的是另一条路，到了你就知道了。
听到枪声了吗？听到了。知道怎么回事吗？知道。这是我儿子石奇和义勇军们拦截你们车队的枪声。<笑>时光先生啊，你不想一想？这么好的宝贝，怎么能让你们随随便便的就献给你们日本天皇呢？啊！这个我早有预感，我知道，天皇的生日礼物，你们不会轻易就这么放送。这个可不太友好，人家的东西，你们想拿走就拿走，哪有那么容易、啊？这个九龙转日啊！早早晚晚还得回到我的手中。哈哈哈哈哼哼，那不过是一块普通的大青石，没办法。我知道你儿子贺石奇跟义勇军有联系，他们都在惦记着这块烫手的山芋。我使用了你们中国的兵法，调包计，看来还很奏效。老先生，没想到吧？这就是我们天照大神的后裔，聪明的地方。时光先生，看来你们是想把我作为人质了，对吗
这只不过是仅仅一个方面。贺老先生有这么精湛的技艺，留在这里无处施展，岂不是浪费？我决定带你回到我们日本去。我们大日本帝国从这里运走了很多的御史。如果没有你这样的雕玉大师，那这些玉石只是普通的石头。但是你要是去了，那就不一样了。那这些玉石就会变成真正的宝贝。我们还需要你在日本收徒传艺，把中国文化的精髓永远留在日本。你本是中国皇宫里的御用工匠。那么，如果你现在效命于我们天皇的皇宫，你知道这会有什么样的政治意义吗？多谢关照，一路平安清一笔账。你不是在清凉山上当土匪吗？对。不过我不仅仅当土匪。我们刚刚干了你们三百日军，我们即将截获你们送给天皇的礼物，没想到吧？恐怕你们是截不到了。我哥哥他已经走了另一条去大连码头的路。狡猾。你知道我为什么带你到这儿来吗？这个地方你应该很熟悉吧？就在这个河里，你下过毒，毒死了下游三百多条命，是不是你干的？是我又怎么样？时光妹子，我真的没想到，你现在怎么变成了一个杀人不眨眼的恶魔呢？你怎么会变成这样呢？好，现在我就替那三百条命向你讨债。世奇，难道你就真的舍得亲手杀死我吗？你想一想，我们一起在日本的日子。多幸福啊！你曾经是那么的爱我，我们多么相爱。
今天来这么多人，都是为了天皇的生日贺礼而来。我们今天特意为你准备了一个新闻发布会，还希望你予以配合。你放心，配合，我一定配合。好，各位，这件精美绝伦的一雕作品，就是我们满铁株式会社献给天皇的生日贺礼。下面我们就有请这件作品的设计者、玉雕大师贺国友贺老先生，为大家发表讲话。在路上，时光先生跟我说带我去日本，我很高兴。过去我对日本呐、啊、一直很向往，不然的话我也不会把我大儿子送到日本去留学。我儿子回来跟我说呀，说你们日本有一座山，叫富士山，很好看。到了春天的时候，还可以看到满山遍野的樱花。时光先生跟我说，我很可能还能见到你们日本的天皇，我确实非常的高兴。谢谢。我们非常欢迎你到我们日本去，你放心好了，我们大和民族是一个优秀的民族，吸收世界一切精华。到了我们国家，老先生，会使你的雕玉技艺得到淋漓尽致的发挥。受到天皇的青睐和喜欢，<笑>谢谢。我们贺家呀，雕玉已经有三代了，曾经给乾隆爷、慈禧老佛爷、道光皇帝都雕过玉剑，这是我们老贺家的荣誉啊。石光先生，我想有一件事请教你一下，请讲。你们在日本是不都有父母和妻儿老小兄弟姐妹？当然。有一件事啊，我到现在也没想明白。你说你们不在日本，守家在地的好好过日子。你们都跑到我们中国来干什么来了？啊！以前呢，我觉得你们到我们这儿来是做生意，我对你们还表示过欢迎。九一八以后，你说你们扛着刺刀枪，坐着屁驴子，一下子就来到我们中国。你们跟谁打招呼了？我们欢不欢迎你们？你们想过没有啊？来了以后，你们是见到什么拿什么，喜欢什么抢什么，一分钱也不给。只要我们说个不，你们就开枪杀人。如果这个事情返回来，我们中国人到了你们日本，见什么拿什么，见什么抢什么，你们会有何感想呢？啊？这个世界上还有公道吗？你们凭什么？我雕的这个九龙转日，是我一生的雕刻艺术的总结。它
他也是我们中国的国宝。如果我让他到了你们日本，我还亲自护送。石光先生，这汉奸卖国贼的骂名，我实在是背不起。中国有句老话，叫“宁为玉碎，不为瓦全”。石光先生，想必你也听说过吧？我是摸了一辈子的玉，跟玉打了一辈子的交道，我不能叫你歌唱。记住，中国人不好欺负。